。喂。喂，小易啊。天飞，你究竟还跟我说什么？你终于敢接电话了。你听我解释啊，昨天真的是一场误会。人家是我领导，他喝多了，有点失态。人家是领导，我有什么办法？我现在找份工作也不容易啊，还得处处看人家脸色。天飞，我问你。你昨天一共多少人吃饭？好多人啊。那为什么偏偏他接我电话？他正好坐在我旁边嘛。哎，反正他就是喝多了，而且我告诉你，最后啊，他吐的一塌糊涂的。你说我总不能跟一个醉鬼讲理吧？啊？喂，哥，怎么堵在这儿？我找你半天开会呢。我和我女朋友讲电话呢。待会儿去啊。这又是谁啊？哎呦，一同事，他催我开会呢。这同事就同事，什么哥哥妹妹的？你们这什么单位？小姨啊，我真的没法和你解释那么多。哎呀，反正反正你赶快来上海就对了，你得过来看着我呀。我告诉你啊，我们公司女同事可多了，你不过来监督那可不行啊。好了好了，我不跟你说那么多了，我要去开会了，否则啊又挨领导批了，挂了啊。哎，你帮我看看哪个好。So， 昨天的事情，你考虑的怎么样？什么事儿？做我的女朋友。你是不是有病啊？喂喂喂喂喂喂喂，别生气啊，对不起。我跟你说过了，我有男朋友，而且我即使没有男朋友，即使全天下的男都死光了，我也不会看上你这个烂裤子弟。还有，有钱了不起啊？有钱就会全世界的女人都跟着你转吗？省省吧你！我建议你先参加礼仪培训班，自己再出来混。难怪你男朋友不接你电话，离那么远，你还那么凶，是个男的都受不了。都一定会出轨的。闭上你的乌鸦嘴！要不是因为这份工作，我一句话都懒得跟你说。你以为我喜欢跟你说？嗯，你可以放心，啊，很简单，我这就回上海，我自己选照片，我再重新找新的摄影师。你别再跟我说话了，就算天塌下来也别说。但愿如此，再也不要见面了。叶培，带王经理。今晚我有个应酬，你和我一起去吧。啊，啊经理，今晚我就不去了吧，我还有份策划案没赶完呢。你在违抗命令吗？哦，不是不是，经理，我没有这意思。行了，别解释了。蛋了，你得罪他了。嗯，我也没骗他，我是真的在赶报告。大哥，看来你是真的不了解这个人。这个人的心眼是比针孔还小，心思比蜘蛛网还密啊！准备好跟他抗战吧。哎呀。你现在就是温水煮青蛙，你的青春就完了。喂，人家是我领导，他喝多了。为什么他偏偏接我电话？哥，这同事就同事，什么哥哥妹妹的？你们这什么单位？我们公司女同事可多了，难怪你男朋友不接你电话。离那么远，你还那么凶，是个男的都受不了，都一定会出轨的。加班呢？啊、哦，那我先走了。嗯，拜
是那，你晚饭吃什么呀？哎，加班必备储备粮，泡面。可怜的孩子，行吧，那我先走了。嗯，拜拜。小金，拜。和女同事、女上司应酬啊！哎，你上视频呗，这样省电话费。看到了吗，亲爱的？宝贝儿，亲一个。嗯。哎，你今天怎么又加班啊？你们老板把不把你当人啊？不加班，不加班能干嘛？回去我也一个人孤苦伶仃哦。你就知道撒娇。就是嘛，你又不过来，留我一个人在上海。哎，我回去啊，又要独守空房了。小英啊，吃饭啦！好，妈，我先去吃饭，待会儿再聊啊。好的，你多吃点啊，我要开始吃泡面了。嗯、吃泡面都没营养啊，别吃了。那么又回来了？你猜，<笑>我呢是来慰劳慰劳加班在一线的同事。反正我刚刚也回家了，我爸妈不在家，所以我就买了一堆吃的过来跟你一起吃，这样比较热闹嘛。<笑>赶紧拿桌子呀，帮忙啊！啊不去了，我去拿桌子。<笑>慢点吃啊！我这顿饭可是忙了一下午了。你好，五分钟就给我吃完了啊！我跟你说呀，你一点都不尊重妈妈的劳动果实啊！吃饭快不好呀，说明他没浪费时间。<笑>好了好了，你哪有那么多话？嗯，就是因为你做的好吃，所以我才吃的快。<笑>我吃完了，我回屋上网啊。你上什么网呀？这网上有什么呀？你一天到晚的心不在焉。呀、啊，伙食不错嘛！你不说你吃泡面的吗？是不是为了博取我的同情？对呗，对呗。这个辣子鸡块巨辣无比，但特别好吃。嗯，怎么样？嗯，有点辣，但是还好吧。还好？嗯，不是吧？那么能吃辣？哎、嗯，人家说了，会吃辣的人特别能当家，说明你以后肯定是个特别棒的孩子，他爸。<笑>那当然，我不当家，谁当家啊？哎，我就不信了，对你女朋友也这么说，够热闹的呀。王经理。你的策划案写出来了吗？拿给我看看。啊，我的策。王经理，呃，其实这饭呢是我带过来的，我没你的事儿，你过来。小心点儿。田飞，你太让我失望了。我本以为你能吃苦求上进的新人。没想到你会撒谎骗人，王经理，我没有。你怎么没有
你知道今晚的应酬都有谁去了吗？我们集团分管人事的副总。如果能得到他的赏识，你在我们公司可就前途无量了。今天是你自己放弃了这次机会。田飞，我告诉你，职场就如逆水行舟，不进则退。你不把有限的时间放在工作上，却放在讨女孩子欢心上，你太让我失望了。王经理，王经理。都是我不好，哎呀，你挨骂了啊！不关你的事儿，都是因为我今天没陪他去吃饭，让他憋了一肚子的火，才找到了这个发泄点。算我倒霉吧。喂，小姨啊，天飞，你必须跟我解释清楚，刚才跟你一起吃饭的女孩是谁？你别想骗我啊！我全看见了。小姨，你听我解释。我现在说他是我的同事，你能相信吗？但他就是我的同事啊。小姨啊，现在说什么都没用了，你还是赶快到上海来吧。距离产生的不是美，距离产生的就是距离。爸，妈，我决定去上海了。铁飞，你等着，我去上海看住你。小姨，昨晚我和你妈一夜都没睡好，这思来想去的，觉得还是应该支持你去上海。真的？嗯，年轻人嘛。出门长长见识是好事，爸妈不能因为自己的儿女情长拖累了你。说不定我女儿在上海，还能成大气候呢。<笑>爸，你真好。<笑>你爸好，我不好。哎呀，你好啊，不要老吃醋。<笑>小姨、啊，嗯，一个人出门在外，不是件容易的事啊。啊，刚才爸是跟你开玩笑的。其实爸妈并不指望你能怎么样，我们希望你能每一天都高高兴兴、快快乐乐，这才是爸妈最大的心愿了。还有就是别指望上海满地都是黄金的，做好的期望，坏的打算。要是实在混不好。也没事，回来，只要爸在，就饿不着我闺女，啊！爸，嗯，你别这么说，我又不是啃老族。你知道我是什么时候觉得自己真的长大了吗？什么时候？就刚刚，以前。你都会把整个蛋黄挖到我的碗里，但刚才你给妈妈一半的蛋黄。啊啊！我去添点饭。你爸爸感动了。你爸爸是最容易感动的，我比较理智。我问你啊，你口口声声说要到上海，你工作找着了没？没工作，你怎么就辞职了呢？妈，你看你又说白谎话，我不辞职我怎么去上海啊？其实，其实妈妈心里难受。我闺女养了二十几年了，我连上大学我都舍不得你离开。样样事情都是我一手操办的，现在有了男朋友了，医生招呼你就走开。
辞职？为什么？难道在这里不开心吗？没有没有，我在这里非常开心，是因为一些个人原因，我要去上海。谢谢主任这段时间对我的照顾。其实，我挺舍不得。小一，你这样为了男朋友放弃工作，值得吗？辞职了？你脑子没烧坏吧？你可千万别交辞职报告啊！你们杂志社销量那么好，多少毕业生打破脑子往里进？我已经交了辞职报告，而且主任也已经批了。蓝小英，你真是走火入魔了。上海那么大，你一个人都不认识，就认识田飞一个人。我告诉你啊，这小子靠不靠谱？你了解过他吗？到时候你可别哭啼来找我，我恕不接待啊！你放心吧，田飞是我选中的潜力股。潜力股？你知道什么是潜力股吗？就是贫穷现在时，富贵将来时。等他飙升涨停为绩优股的时候，跟他共同享福就未必是你了。放屁，田飞肯定不是那种人。哎呦哎呦，这还没怎么着就这么跟我说话了。我告诉你，城市居大不易，越是大城市啊，房价就越高，环境就越糟糕。你跟田飞两个人赤手空拳的，没有背景，没有后台的，难混啊！听我一句劝，真的别去了啊。那大城市有大城市的魅力啊，要不然这么多毕业生没事都往北京、上海涌干嘛？你就别劝我啦，说不定有朝一日你也会去呢。到时候我一定不会像你这么绝情，我一定好好接待你。你放心吧，那是不可能的，我是绝对不会去的。嗯，咱俩走着瞧。走着瞧，走着瞧。嗯，我女朋友来上海了。真的？那恭喜你啊！她什么时候到？说好明天下午到，我去火车站接她。开会呢。你们俩能不能下班以后再说呀？咱们公司上半年的业务非常出色，尤其是刘凯，他的创意呢得到客户的认定，为公司呢赢得了好的口碑。下半年呢，我们继续努力，听见没有？有信心吗？有。有散会。一个人在外边呀、啊，要小心。房子租好了吗？租好了，田飞都安排好了。你该不会是和他一起住吧？当然不是了。哎妈，你帮我把那个粉红色睡衣也带上，多带几件备用。小姨，明天真的不用我们送你吗？不用了，杭州到上海也就一个多小时，阿文送我就行了。你们俩该干嘛干嘛。别弄那么伤感，小姨，这钱你拿着，多买点好吃的，别不舍得啊。爸，我自己有钱，我说过了，我不是啃老族啊。要的要的，拿着吧，拿着。爸愿意让你啃，啃一辈子才好呢。这里不让停车，交警等着。来，快点，快点，快点，快点！四年了，又坐蹦蹦，连长进都没有。哎，我是没有长进，但无论四年前，哎呀，还是四年后，我不还是一样爱你吗？你真恶心！走吧，走吧。我要的是一份完整的策划方案，不是资料的堆积。这些网上到处都是，你以为全公司就你一人会百度啊？我……我什么我？你们这些应届毕业生，除了会偷懒省事，还会什么？我真不知道人力资源部怎么把你给找来了。啊，王经理，我重新做一份。今天必须搞定，否则给我走人。嗯、别看了，没看过领导骂人啊。爸，别在意啊
，他最近更年期呢。也不知道倒了什么霉，看来今天又得加班了。哎，我今天还要去车站接女朋友了。怎么啦？打不通啊？是啊，奇怪了。哦，完蛋了！他肯定中途遇到一个帅哥，根本今天私奔跑了。说什么呢？乌鸦嘴啊！<笑>哎，说真的，那你的女朋友有没有找到工作啊？上海的消费很高的，最低的盒饭都要十块钱，好不容易有个红烧肉吧，还只有半块。所以啊，所有的衣食住行都由你来的话，压力会不会很大？怕什么呀？大城市有大城市的魅力。你看，我也被吸引来了，他也来了。全世界各地的有志青年都来了，是所有的有志青年都来了。你看这个啊，均价两万四，折扣聊胜于无。啊，上海的房价就被你们这些有志青年给抬高的。你看，两万四一平米啊，嗯，我不吃不喝一年，连个厕所都买不到。不是我在推他，是他在推我吧？哎。嗯，那你们打算在上海买房子吗？买房？嗯，哪买得起哦？哎，像你这种上海人多幸福！你想想，回家有房住，还有热饭可以吃。哎呦，平时领了工资吧，还可以买点化妆品啊、衣服什么的。小日子过得不要太逍遥自在啊，哪像我们这些外地人啊，生活压力那是有多大？就像我们现在这公司，名义上朝九晚五。实际上是朝五晚九。哎呀，我起早摸黑赚的这些小钱啊，哼，都交给我现在房东了。将来要是买了房，哼，我看大部分的钱都得奉献给银行。哎，现在不是有句话说的好吗？白领啊，就是领了工资还还贷款，等于白领。<笑>有点意思。嗯，那你就赶紧自己当老板、啊，这样的话你的女朋友就可以当老板娘啦。哎，对了，嗯，你的女朋友漂不漂亮？还成吧。那有我漂亮吗？哎<笑>，你是不是男人呀、啊？这么点东西都累成这样。哎呀，那就是，谁让你那么胖，我那么瘦？哎哎哎！你也不分，多一点给我吃。哎呀，我，哎呦，你干嘛呀你？你带什么破箱子呀？哎，你带这个吗？上海物价高，多多益善，有备无患，你懂不懂啊？蓝小易。你带这么多东西，田飞一会儿来接你吗？当然来接我了。要我是他呀，我就不会让你一个人带这么多东西。你一个女孩家家带这么多东西，赶火车多不方便啊！你等等会儿，等会儿，等会儿。不是他让我带的，是我自己要收拾的。哎呦，上海是什么都有，但是什么不要花钱啊？你们就带一只奶狗，就等着发财啊？我跟你说，钱是挣出来的，不是省出来的。哎呀，我不是辞职了吗？我现在只出不进的，我不省能行吗？蓝小姨，这可不像你的性格啊。等等啊，让我掐指一算，我看啊，贫贱夫妻百事哀，你们啊就等着分手吧。哎，你闭上你的乌鸦嘴，太生气了，走了。哎呀。吴亚文，小易有没有在你旁边？哦，在。来来，听电话。陈老师，喂。小易、啊，你怎么手机又关机了？都急死我了。啊，没有啊。哎呀，我手机坏了。反正他也该换了，都这么旧了。你怎么那么不小心啊？咱们现在那么穷，哪有钱给你买手机啊？哎，你怎么只知道关心手机，你就不知道关心关心我呀？我赶着赶火车呢，拜拜。喂，你听我说
，我走啦。到了打电话，好好吃饭，好好睡觉，好好照顾自己。加油，蓝小一，走啦，拜拜。什么呀？相亲啊？啊？相亲，这是我们公司刚拍的宣传照，你要看吗？你看，这些，这张怎么样？还可以吗？好啦，好啦，好啦，收拾收拾。待会儿看件衣服，沈雪从澳洲回来了，中午来咱们家做客，待会儿对人家热情一点，快点。怎么个热情法啊？一来就先来个拥抱？还是像老外那样脸贴着脸吗？不用啦，礼貌周到就好了，快点啊！嘿，好！哇，沈雪，来来来来，进来进来，你越来越漂亮了啊！哎呦，哎哎哎，猴子，见到沈雪不会打招呼啊？帮沈雪倒杯饮料吧。你想喝什么？威士忌、瓦格。<笑>你晕头了？你当咱们家酒吧呀、啊？沈雪，喝什么？茶还是其他果汁啊？嗯，普通的开水就好了。听到没？白开水，不要太凉，不要太热。好啊，我会用温度计保证它刚刚好就在三十几度。<笑>我呢，平常工作忙，猴子他姐呢又不着家，猴子啊。更不要指望他了，这个家啊，平常冷冷清清的，就缺一个女主人。妈，你想让别人来接管你的生意吗？沈雪啊，以后有空啊，多到家里来走动走动啊。哎，我上回听你说想学大提琴啊，猴子他就会啊，你何必找老师呢？对呀，年轻人互相学习。嗯还会更进步呢。嗯，好，先谢谢猴子了。哎呀，我着急又学了。沈雪啊，你有男朋友了吗？嗯，还没有呢。啊，那你觉得我们家猴子怎么样？妈，又怎么了？你，你俩打小一起长大的嘛。彼此一定很了解对方啊。嗯，我觉得猴子挺好的，是吗？<笑>好了好了，你也别吃了，我看你也吃不下了。带沈雪到楼上去看看你的大提琴啊！去去去去，带沈雪到楼上去，去呀、啊、！OK OK OK OK， 走吧，走。那猴子，我什么时候来学琴比较方便呢？嗯。什么时候都可以。真的？那我一三五晚上来好吗？那好吧。咦，这是什么呀？啊，啊那什么，这是、哎，这只是一些旧照片而已。人是谁啊？啊，那是我以前的女朋友，但是我们已经分手了。这里面不止一个人吧？嗯、呃，那什么，我喜欢给我的女朋友拍照，没事就拍一拍，你就别看了。那哪一个是你现在的女朋友呢？
呃，现在的，嗯，我也不清楚。Lisa, Megan, Ashley。猴子，我对你太失望了，我先走了。沈雪怎么了？他又把他怎么了？没你的事，真会挑时候回来。喂，我回家还要挑时间吗？这是我家哎，我把这幅画拿回来记一下。哎，你别把你那些卖不了的垃圾往家里搬啊！你什么意思啊？不许你侮辱我的话啊！我告诉你，你管好你自己。好了，两个都给我闭嘴。猴子，你说，你到底跟人家沈雪说什么？我可没说什么。妈，你别再给我安排相亲了，行吗？我人这么帅，工作又这么努力，你难道还怕我一辈子打工棍吗？拜托拜托，别往家领女孩了。臭猴子！哎，我是你妈，你以为我爱当红娘啊？哎，我们家里好热闹啊！去。哎，帮个忙啊！嘶嘶，小鹿。啊、嗯。我出去一下，如果老板问起来。就说我上厕所去了啊！哦。哎，火车站离这儿好远的，你要不让他自己坐地铁回去、啊？不行，他不认识的。那你一会儿还回不回来？回来啊！我还有份策划案没做完呢。今天工作不努力，明天努力找工作。嗯，好吧，那你抓紧点时间啊！啊我走了。小一，小一，啊，想死我了！你终于来了，<笑>你怎么猜的？不好意思，路上堵车嘛。其实啊，是想让你欣赏一下上海的美丽夜景。快看！哎呦，怎么那么脏？对不起啊，怎么搞的？都是外地人，怎么不都？放东西不知道外地人怎么了？外地人就是外地人讲道理嘛，车子本身那么急，没有外地人，是你们卖的，是你们造房子，是你们扫地啊，是，他人家身上都是，算了，都是想想，我把这个放进去的啊，就想想，你你别申请，不好意思，不好意思，不好意思，算了，跟他吵什么呀？一个臭阿姨，多掉价，有这么说话的吗？我也觉得，对不起啊。你不是手机坏了吗？拿给我看看。你怎么摔成这样啊？这手机挺好的，还挺好的，都成古董机了。现在人家都用智能手机，你知不知道？呦呦呦，还智能手机呢？用智能手机要你脑袋干嘛呀？真是。再说了，我们是大学刚毕业，得省着点花。以后还要买房子呢。买房子得多少钱啊？是一个手机能省出来的吗？怎么不可以啊？咱们要共同奋斗呀，是吧？房子是会有的，车子也是会有的，儿子也是会有的。臭不要脸！<笑>哎，你等一下，干嘛？哎，我跟你说，你那电话卡在上海打啊，长途加漫游，多贵啊，不划算。老板，哎，我要个电话卡有吗？就是要那种，呃，话费最划算的那种，接听免费。有有有，来，这种，长途呢是三毛，实话是一毛五，一张五十块钱。哎，行，就拿这个，五十是吧？哎，对。幺五二四。哎，来，再走两步，就到。哎。这就是我们家。哎，你们回来了？哎，哎，进来了、哎。我们继续说，继续说。来，来，小燕，来，我给你介绍一下，这位是王老师，我的室友。你好，我常听田飞提起你。为什么没听你提起过他？啊？
看你们挺辛苦的，先休息吧啊。哎，田飞啊，你这女上司、女同事，现在又多出来个女室友，你应付不浅嘛。所以说嘛，你再不来就要出大问题了啊！走，我回房间叙叙旧去哈。谁给叙旧？过来看看我们的房间，来进来。哎呀，好，哎呀，没错，这就是你新家了。给你介绍，特大双人床，带电视，有电脑，而且有你最喜欢颜色的墙纸。看到窗户外面那棵大树了吗？早上起来还有鸟叫呢。我倒觉得挺适合进屋藏娇。哎呀。我怎么觉得你思想特别的阴暗呢？啊，我这不是什么金屋，王老师也不是什么家，和我们一样，都是辛苦劳作的劳动人民，日出而作，日落也不息。现在说不定还在房间里批作业呢。有句话说得好啊，春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始。哎，田老师，啊，别给我扯这些。我就问你啊，哎，这么多男的，你干嘛选一个女的跟你合租房子呢？在同一个屋檐下，很容易发生感情，知不知道？大小姐，你不是不知道啊！这上海市区里啊，要想找到这样一套物美价廉又便宜的房子，交通方便，那是多不容易啊！啊，不是我选房子，是房子选我。这个王老师其实也是个二房东，当初我是费了九牛二虎之力才说服他把房子租给我的，不是你要来吗？如果换做我跟一个男的合租，你倒是放心了。我还不放心呢！啊，那你就情愿让我不放心啊？说，最近有没有干什么让我不放心的事？哎，有，有，真有，是吧？那就是。我已经三天没有洗澡了，我告诉你，我现在浑身都臭死了，而且脏衣服、脏裤子、脏袜子，哎、都一堆，这么等着你呢、哎臭死了！臭死了，臭死了，臭死了！小姨啊，这次来，你再也不要离开我了，因为我每天一个人回到这个家，就想到要独守空房，特别失落。你以后就不用守着空房子了，你就守着我吧。好。哎呀，九点了，我去公司了。都这么晚了，你还回公司啊？哎，不知道，我还有一份策划案没做完。经理说了，今天要是不做完，明天也不用去公司。可是我刚来，啊、你陪陪我。好，乖乖乖，在家等我啊。你这个厕所也未免上的太久了吧？你怎么还在这儿啊？呃，我上网买东西呢。<笑>我回家也是买，在公司也是买，所以上公司的网还省家里的电呢，对吧？<笑>顺便等你啊，万一没带那个门卡怎么办？对吧？那你继续买吧，我要开工了。其实，其实我主要是在等你，顺便上网。
我买的差不多了，那我先回去了。早点回去，路上小心。啊，好，拜拜。问题，嗯，但我的脚很疼，非常疼，现在还疼呢，特别疼。哎呀，等等，医生，你要不再看看，是不是有问题啊？没问题，应该是软组织的问题，给你开点药吧。好、哦，谢谢。我去拿药，你等我一下。嗯小姨啊，都这么晚了，你怎么还不回来呀、啊？哦，那什么，我我那策划案还没做完，所以估计今天得通宵了。啊，哎呦，我第一天来你就让人家独守空闺啊！<笑>乖乖乖啊，宝贝儿，要不先睡吧啊？明天啊，我一下班就早早的回家，啊，然后带你去吃南翔小龙，好不好？嗯啊，挂了啊。你肯定跟你的女朋友说你在公司加班吧？我看你们女人就是小心眼啊，男人说谎还不都是为了你们女人吗？哎呀，多一事不如少一事。我跟你说，哎，你说这个药很简单，就是挤在挤出来，然后放手上揉揉揉，把它搓热了，然后在你脚踝疼的地方就揉，啊，就会好。啊，要不回去吧？能走吗？不能。你要不试一下？不想试。行。来，上。不行，裙子太短了。那怎么办呀、啊？嗯，有办法。来，你准备好。哼，行。蹲下呀。来来来，来喽！一二三。哎呀！哦，不行，哎呀，这么重，走啊！哎呀，你还挺沉的、啊。还行吧。你来走，往左走。你来往左。再给我转，往右走。来了，来了，来了。哎呀，谁呢？爸，哎，怎么着？哎，哎，哎，不是说没事吗？呃、啊，晚上放。怎么听见眼不在他那儿？快来，快来。是，小鹿。怎么了？这是，这个呢是我的同事田飞，今天多亏了他。哎妈，跟你跟他报备事。好好，我忙了，我。怎么样？阿姨别客气了。哎，没事，你留一会儿嘛。爸，你给他削个水果，我们家那大苹果特别好吃，就那个。哎，来来来，喝水吧。都十二点了，还是不用了。叔叔已经不用削水果了。叔叔别客气了，我还得回公司赶我的策划案，我先回去了啊。好，再见。来，哎，对了，叔叔，呃，我刚刚去医院。医生说啊，这得按时服。这个呢，红花油啊是抹的、嗯，这个喷雾呢就涂脚上的脚踝上。哎，用热敷哈。嗯，阿姨再见啊，叔叔再见，哎、我送送你。
，那路上小心点啊！哎，你也当心啊，注意点。拜拜拜拜，谢谢。拜拜拜拜拜拜，谢谢，走，小心点啊！小伙子，走不走啊？现在都没车了。师傅啊，哎，晚上打八折呗。哦，现在的物价好贵啊，没办法打八折了。快啊，走不走啊？走走走。哎，走。剩没地方发泄，大半夜的一个人在这儿练俯卧撑。我在健身 ，OK， 我保持身材，你看着胳膊，嗯，哦哦哦、你看这肌肉多健壮。哪里有？哎呀，走开！你老赖在娘家干嘛呀？你不是有自己的家吗？哎，我没结婚啊，这是我的家，我想住就住，你不用管。好啊，你该干嘛干嘛去，反正别来烦我，快点离开我房间。啊，好，你锻炼吧，锻炼可以，拜托你不要发出奇怪的声音，好吧？你知道你把这地板咚咚咚弄得像什么吗？什么？像教床。快出去！小子不赶紧找个女朋友不行啊！教床，哼，你有听过这么教床的吗？脏了，我看不下去了。田飞呢？他怎么没来帮忙？他昨天晚上加了一宿了吧？哎，你们上海都是这样吗？一加班就一整夜？是啊，这太正常了。老板嘛，总是充分用人、全面用人、立体用人，直到把你的剩余价值榨干为止。哎，不吃早饭就走啊？不了，来不及了，我还要转两趟车才能到学校来。不说了，拜拜啊！拜拜。马先生早，早。喂，我就是。对，照片我们已经选好了，我一会儿把编号发到你的邮箱。好，呃，对了，你知道蓝小一的分机号是多少吗？有张照片想请他修一下。他离职了。哦，我知道了。再见。闭上你的乌鸦嘴！要不是因为这份工作。我一句话都懒得跟你说，但愿如此，再也不要见面了。辞了工作，换了手机号码，这臭丫头不会是在躲我吧？我还真是帅到让人无法抵挡，了不起。爸，你还没有写完呢。昨天晚上实在太累了，我就拍了睡了一下，没想到一睁眼就天亮了。现在我就祈求啊，只求上海交通大堵塞，领导可以晚点到。哎，阿弥陀佛，阿弥陀佛，晚点晚点。田飞，策划方案出来了吧？我王经理，啊，马上就好了。这么说没搞好了？啊，马上就好
。王经理，田飞昨天写了一个通宵呢。你别告诉我，一夜没睡，就弄出这么一份东西啊！啊，王经理，哪里有问题？哪里有问题？到处都是问题！你们这些应届毕业生怎么这么不靠谱啊？这么简简单单的方案，从昨天搞到今天，就弄出这么一点废纸啊！王经理，我做的不好，您可以就事论事，我重新做就是了。重新做。重新劳动不仅浪费时间，也浪费公司的资源，你知道吗？我我什么我？你不是一夜没睡吗？收拾收拾东西回家吧，不要再来了。他以为自己是谁呀、啊？没事的，没事的。喂。哟，还板着脸，还在生我气啊？快坐吧。你自己把策划方案写的那么糟糕，我说你两句都不可以啊！行了，别生气了，我刚才态度不好，我给你道歉，对不起了。我们女人啊，每个月总有那么几天，我是典型性的生理期焦躁症，你别往心里去啊。其实也没有什么，王经理，我觉得您刚才批评的一点都没错。你看看看，你说话还是带着情绪啊！我已经给你赔礼道歉了，你还让我怎么样啊？要不然这样，我晚上请你吃饭，就算谢罪了，好吗？不用，不用，不用客气。啊，这真不是什么客气。我，我女朋友来上海了，昨天刚到，我还答应她带她去吃南翔小笼包的。啊，女朋友来了。真是好事儿，真是太好了。嗯、呃，要不然这样，叫上他一起去，我好好的请请你们小情侣吃顿饭，可以吧？听说啊，楼下开家餐馆，味道非常好，去尝尝吧。啊，这个好像别这个那个了，就这么定了，你忙去吧。有吗，女儿？没有，没事。别理他，喝杯水消气。谢谢，你回去吧。嗯、小姨啊，我跟你说个事儿，今天我们公司领导想请我们俩吃个饭。我也不知道他为什么要请我们俩吃饭，哎，反正你别问那么多了。下午五点半，你到我公司来找我啊？你认识吗？嗯，对，地铁坐两站啊。好的。董事长，我要跟你汇报个事。这段时间，我仔细看了公司的企业内刊，我觉得我们要做一些新尝试，要有创意，要有个性，这会是一个可以增大公司曝光量的新的宣传窗口。好，您想怎么做？我要 detail， 别跟我来虚的。怎么改？谁来改？什么时候改？我知道，但这工作量有点大，所以我希望。
公司可以给我一个助理帮我。你给我一天时间，我明天就把方案给你。好，那就等你方案出来，我再决定要不要配助理给你。好，就这样了。猴子，嗯，你最近有没有跟沈雪联络？没啊，我最近忙死了。你少跟我装蒜了你！我可告诉你啊，老大不小了，沈雪也是个好女孩啊。再说，男人得先齐家才能治国嘛。妈，我小的时候你就老是跟我说，修身齐家治国平天下，但是。第一条就是修身，我要先把自己打理得好好的，才有精力去齐家呀。妈，我知道你挺忙的，所以你去忙吧啊，去忙吧，去忙吧，去忙吧。你怎么现在才到啊？嗯，别提了，我哪知道上海地铁这么多人啊！我挤破头皮也挤不过人家，要等两趟才上去。应该提醒你早点出门的，都怪我。好了，领导都到了，我们走吧。哎，哎，这都是下属请领导吃饭，你们这怎么是,是领导请下属吃饭、啊？我也不知道。哎，说不定啊，我们领导走清明路线。别啰嗦了，走吧啊。王经理，我介绍一下，这是我女朋友蓝小一，哎，这位就是我的上司，王经理。王经理你好，感谢你对天飞的关照。瞧你说的，我是他的上司，我不照顾他，照顾谁呀？哎，都别站着呀，请蓝小姐坐呀。啊、哦、好，小一来坐。田飞这个小伙子啊，真不错。非常有绅士风度。前几天我喝醉了，是他把我送回了家。哦，对了，那天啊，我还误接了他的电话。蓝小姐，你没误会吧？我怎么会误会呢？不会的，没误会就好。田飞，我可给你解释清楚了啊！日后你们两个吵架，可跟我没关了啊！呃<笑>有病啊！你吓死我了！哎，喂，不至于吧？吓成这样，做什么亏心事了？喝口水啊！渴死了！你来干嘛？我来看看你嘛！哎，看看我弟弟在忙些什么。顺便跟你商量一件事。啊！你了解我这几天添了一个大件儿。呜呜呜呜！你买了辆跑车？你哪来的钱买跑车啊？画画啊！你觉得我这几年艺术是白搞的吗？我告诉你，我现在的画升值了。你要不要囤几幅啊？我算你便宜点。不要。哎。跟你说了也没用啊，那你不要我的话，借我点钱吧。你想要多少？你现在手头有多少钱？什么？不过我有多少你就借多少吧。你疯了！我怎么会是这种人渣呢？我就是先借一万。借一万？还是先？你这疯婆子，你当我是开银行的？口气这么大？
。哎呀，猴子，哎，我知道你有的啦，你别小气，就借我点嘛，我的好弟弟，我们猴气的财大气粗，肯定有的啦，我知道了，你看。来，来，住手！来来来，快点来、哎！别乱碰我电脑！我会还给你的啦，你打个密码就好了。来来来，来，快点啦！密码，拜托了，猴子。那好，我借你，但是你每个月得付给我百分之八的利息。什么？嗯，你要死啊！你借给你姐姐。还要利息百分之八，比高利贷还贵啊！好啊，你可以去向高利贷借啊！祝你好运。好好好，行行行，百分之八就百分之八。我怎么摊上你这种弟弟？我怎么摊上了你这个败家的姐姐？你原来的车开了不到两年又要换车，你想想，如果让妈知道，你知道会是什么下场？行了，别废话了，别废话了。快点，打密码吧。你到底要钱干嘛？加油，车子贵，跟某些人一样难养。你在开玩笑吧？你花了几十万买车，到头来没有钱加油？你画画把脑袋画坏了吧？你老姐的头脑比你领先不是一两步，好吧？你这种俗人，反正不理解也是正常的。好吧，弄好了。谢谢谢谢、啊、我知道你说那个利息的事情呢、啊，是跟我开玩笑的。我弟弟从小就很有幽默感嘛。好了，事儿办完了，走吧。我带你去兜兜风，坐坐我的新车。哎，我看还是算了吧，算了吧，不用了。我请你吃饭呢、啊。什么？你要用我刚刚借给你的钱来请我吃饭？怎么可能？我有那个餐厅的储值卡，我不会用你的钱的。哎，拜托你不要老是无精打采的样子，好吧？你失恋啦？什么？哪有啊？你看我英俊、健壮，又那么优雅，哪个女人看了不喜欢？我我怎么可能失恋呢？别动。对，展开。对，展开。对，别皱眉。一副苦相，没有，我只是，我只是工作压力太大了。内分泌失调，需要找个女朋友了。小姨，嗯，哦，我可以这样称呼你吧？当然可以。跟你说个小秘密，田飞在公司里边特别招女孩子的喜欢。你一定要把他看紧了。那我怎么看呀、啊？我又不能给他塞家里，不让他出门，只能说是我的就是我的，不是我的我再严加看管，他也会想方设法越狱的。说的有道理，有道理。哟，不早了，该散了。啊，服务员，服务员买单。天飞，今天的事儿你别往心里去，以后呢，在公司好好做，我会照顾你的。您说笑了，王经理，我哪会放心上？您好，您一共消费了五百三十八元，来给我，给我，我来，我来。哎，说好的我买单。今天是我来买，我来，我来，我来。哎，我来，我来。哎，说好的，说好的。我跟你说，我一定想请您吃个饭。两来来来来，上卡，上卡，上卡。王经理，王经理，别客气。你们今天这边鳕鱼特价？是的，两份鳕鱼。好的，需要喝点什么吗？有现榨的果汁。啊，给我一份。啊，不用了，果汁太甜了，我们喝水就行。嗯，好的。这叫请客，吃特价菜喝白开水。你老姐，我现在很穷啊，有的吃不错了，知足吧。我能自己买杯可乐吗？好啊，来帮我叫一杯。哎，算了算了算了算了，我不喝可乐了。每天喝可乐，两个月就会得上脂肪肝了。这人怎么那么样啊？没劲。什么动静？<笑>手机？哇，上一桌掉的吧？谁还用这么老的手机啊？哼
。这是谁的呀？是宝拉。哎，怎么了？我手机不见了。别急，你再找找。真不见了。看来老天爷都支持我再换一部手机。换什么换啊？啊！我说你粗心吧，刚吃饭的时候还看你玩手机游戏呢，肯定是掉在餐厅了。我的手机也真该换了。换什么呀？你看我用的手机，我告诉你啊，即使要换，也应该卖去二手市场，好歹能卖几十块钱的，能换袋大米呢。走走，我陪你回去拿。哎哎哎，你先打个电话看看还有没有人接。通了。喂，哎，你好，你好，哈、啊、哈，是你捡到我们手机是吧？哎，谢谢，谢谢，谢谢。呃，好，好，好，哎，我们这就过去拿。好的，我们就在饭店，你快点来拿，我们等你，尽快。哼，你还说应该会是个老太太呢，明显是一个年轻小伙。那又怎样？哎，你说等会儿拿了手机，咱们怎么卸人家呀？怎么卸？用嘴卸呗。你那破手机啊，送给别人也不要。哎，你这人怎么那么讨厌呀、啊？啊，你现在承认是破手机了，还不让我换？哦，好了好了好了，下个月啊，我发了工资，就给你买一个 iPhone 五。你说的啊？啊，那当然。姐，你尝这个，味道挺好的。嗨。是你、啊，你，这是你的吗？啊，谢谢。怎么，你们认识啊？这么巧。来来，那你急坐坐，正好。不用了，我还有事儿，先走了。谢谢啊，你再见。小叶，认识呀、啊？你认识啊？算认识吧，之前他们公司在我们杂志社做过广告。时间不早了，赶紧走吧。哎，那人干什么的？听说他妈妈是腾飞集团的董事长，就是个富二代。整天泡在女孩子堆里，那、啊、今天见到这个女孩，就不是上次在杭州拍照遇到的那个。哦，这么有钱呢，真好。哎，我觉得你价值观严重有问题。嗯，没有没有了，哎，开玩笑嘛。刚才那个女孩是谁啊？你说那男的是她男朋友吗？肯定是。一看就知道。喂，喂，不好意思，我可能拨错了。你是找田飞吧？是啊。你是？<笑>我是谁？你不知道。嘿，吃饭你发什么呆、啊？没什么，我差不多吃饱了，我先走了。我、嗯、我还没吃完呢，喂，这顿他买单。酒闷不闷？要不要让我陪你一起喝？都行，随你。一个人喝酒多闷啊！像您这么帅的人，怎么会一个人出来喝酒呢？
哥好像心情不大好，不妨可以跟我说说。不早了，我得走了。哎，你你要回去了吗？你不送我回家吗？天都晚了。送你。嗯。我们很熟吗？嗯。